Good evening, Mister. Good evening, teacher. Good evening. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Yes, yes. ¿Me escucha mejor o diferente? Oye, le voy a teacher. Ya está bien. ¿Y qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Estaba bueno. Ok. Excelente. Ok, gracias, mister. Por su feedback. Excelente, estamos ingresando, muy bien. Espero que hayan tenido un excelente viernes de Black Friday. Viernes lleno, negro. Lleno de, <ríe> lleno de shopping. Traffic. Traffic. <ríe> ok, un día muy frío. No el sé si no recién, pero acá donde yo recibo hay bastante viento. Estamos bastante frío también. Está un poco fresco. Está un poco fresquito para dormir con la, con la sábana chapina. Sí, en la, <ríe> colonia, la colonia California es al lado, Mr. Aarón. Sí, sí está, está heladito. Good evening, Mr. Welcome. Thank you. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. I was trying to do the mobile. Bájale un poco. Okay, so far we are twelve, twelve. Vamos a esperar un par de minutitos para que ingresen y tomar la asistencia de este día. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. 
Vamos a iniciar con Mr. Alexander Aarón Doño Flores. Presente. Eh, Miss Arelí del Carmen Cortés. Brenda Lisset. Presente. Miss Carolina. Present teacher. Edgar José Cruz. Present teacher. Elvin Alexander Alvarenga Díaz. Alvarado Díaz, perdón. Present teacher. Erika Beatriz. Presente. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. José Nicolás García Maravilla. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Thank you. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Excelente. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Ronald Alexis. Sonia Miriam Fortes Vargas. Present. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present teacher, Nicolás García. Okay, Mr. Garcia, good. Thank you very much. Okay, so let's start. All right, today we're going to go over a little bit about gerund and infinitive. Okay, Miss Carolina, eh, what are gerunds? ¿Cómo formamos gerunds? Cuando le agregamos ING. ING. Ok, perdón, creo que mi cámara me está fallando. En un minuto lo voy a. Miss, Miss Carolina, permítame un minuto. Ok, ¿me logra escuchar, Miss? Yes. ¿Me logra ver también? Yes. Excelente. Bueno, vamos. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo formamos gerunds? ¿Cómo formamos los gerunds? Cuando les agregamos la ING. Exacto, excelente. ING. Eh, ¿Alguna regla que usted recuerde de cómo for, cuándo van los gerunds, Mr. Alexander? Pero actúa como un sujeto o objeto de la oración. Excelente, cuando funge como sujeto o, o u objeto de la oración. Perfecto. Eh, ¿Qué otra regla podemos aplicar con el gerund, Miss Brenda? Ah, después de una preposición. Después de una preposición. Por ejemplo, ¿qué preposición recuerdas? At, in, of. In. On, about, ok, good, many, ok, y cuáles son los infinitivos, mi Sonia? Son los verbos que están en su forma original y se les agrega to, to excelente, antes del usualmente, excelente, usualmente le agregamos to a ese tipo de verbos, 
y están en su forma infinita. Ok, infinitives. Por ejemplo, eh, algunos, eh, al, algunos que usted recuerda, Miss Marisol, algunos infinitivos. Um, to go. To go, muy bien. Uh, to drink. To drink, excelente. Ok. Uh. Eh, muy bien, ¿alguna regla que recuerden de eh, los infinitivos? After verb, uh, like feeling. After some verbs, excelente. ¿Qué otra regla recuerdan de los infinitivos? Uh, it's true, it's at equal length. Okay, vamos a tener una pequeña práctica de los infinitivos. Permítame. Okay, ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, teacher. Thank you. Thank you for your feedback. Okay. He seems to be or he seems being unhappy. He seems being happy. Yes. Excellent. To be, to be unhappy. Excellent. Vamos con el siguiente. Eh, vamos con Mr. Alexander. Tenemos, she refused to forgive or she refused forgiven. Forgive. Con ING, gerund or infinitive? Gerund. Yeah. Gerund. No. No. One more time. She refused to forgive. To forgive. Yes. Excellent. Vamos con Mr. Wilmer. Yes, please. To go to the cinema. Oops. Yes. Okay. Tom suggests going to the city. Okay, vamos con Mr. Menedemo. ING o, o infinitivo? Help. Help us. Eh, ¿Cuál de las dos opciones? ¿Infinitivo o gerundio? Definitivo. Infinitivo. Yes. Okay. Tom offered to help. Tom offers to Tom help. Tom offers to hold. Okay, vamos con he admitted. He admitted. Vamos con mi Sonia. ING or to? To. Oops. Yes. Okay, he admitted stealing the wallet. Eh, vamos con Miss Brenda. Uh. Esta era, ¿verdad? ¿no? O esta. Miss Brenda. Two. Yes. Excellent. Vamos con Mr. Fabricio, la redención. I look forward to see you. No. Yes. 
que aquí depende del verbo, pero solo estamos practicando. Eh, vamos con Mr. Alexander. Right. Yes. Excellent. Pretend. Vamos con Miss Marisol. The chill pretend be SRP. Two. Yes. Excellent. To be. Vamos con Mr. Elvin. Meeting. Yes. Excellent. Vamos con Mr. Nicholas. I appreciate. Working. Yes. Excellent. Vamos con mi Sonia en la redención. Bye. I can't. No. 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 Yes. And for two bye. Good job. Good job. Ok, vamos a volverlo a practicar. No se preocupen. Vamos a volverlo a practicar. Ok, he seems... He seems to be. Tranquilo, tranquilo. <laughs> okay, once again, he seems. Be happy. To be. To be. She refused. Fortune, for win. Okay. Refuse. For him. Forgiven. No. Forgiven. No. Mm -hmm. To be. Choose. Yes. To be. She refused to forgive. Uh -huh. Top por con Tom suggest go to go to Oops you go No in Yes going 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 Tom offer all all Don't in help. In. Yes. To help. To help. Nice. It seems. To be. be spy. Be happy. To be. Yes. Excellent. Miss Erika, next one. Forgive. To forgive. Yes. Excellent. Come suggest. Going. Uh, Mr. Alexander. <laughs> Oops. Going to. Going. Yes. Okay, suggest going. Suggest going. Some offer. Paul. To help. To help. Yes. Excellent. To help us. Uh, let me see, Mr. Elvin. Yes. Excellent. 
Mr. Let me see, Mr. Nicholas. Es un too high. Excellent. Two. It had two. Yes. I am I look I look forward to singing. Yes. Sí, esta expresión así se utiliza. Look forward to seeing you. Ok, la expresión significa estar ansioso de. Por ejemplo, usted puede decir, I'm looking forward to having vacations. Estoy ansioso de tener vacaciones. O estoy con ganas de que tenga de tener vacaciones. I look forward. Ok, la última. Vamos con, they expected. In everywhere. In Aguilu, in Dry. Yes. Good. Yeah. <laughs> uh, the child pretended to be. To be. Yes. Excellent. She avoided. Yeah, to me. To me. Yes. Excellent. I appreciate working. Oops. Working. 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 Yes. I can afford. Bunging. Bunging. No. no. <laughs> to buy. Yes. To buy. Okay, good. What do you know? Ok, ahora eh, está más fácil. Ahora vamos a utilizar los verbos que están en la parte derecha como sujetos, pero utilizando gerundio, ing form. For example, we have eating lots of vegetables is important for good health. Entonces, en la siguiente dice, a parking space is difficult in the morning. Find. To find, in the Finding. Finding. Muy bien. Finding. Okay, finding. Finding. Okay, finding a space is difficult in the morning. Okay, la siguiente dice... To work is a great way to get some exercise. Sequai. 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 Perdón. Sequai. Cycling. Cycling. Ah, cycling. Muy bien. Cycling. Cycling. To work is a great way to get some exercise. Okay, good. Cycling. Cycling. Reading. Book, books and magazine can help you to learn English. In. Reading. Learn. Libros. No, read. Read. Reading. Reading. English. Reading. Willing. Willing. Reading. 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 Cook. 
cooking. Cooking. Right, clean. ¿Qué más? Teníamos reading. Okay, eh, número cuatro. Number five, number four, number five, sorry, number five. Okay. Cooking. Okay. Cooking. Cooking is fun. Six. Faltará un swimming teacher. Vamos a ver si está más abajo. Ah, acá está. Swimming. Está mis. Swimming. Number seven. Perdón. Fly, fly, flying. Life, live us. Sleeping. Sleeping. Yes, Living. Sleeping. Number eight. Smoking. Smoking. Smoking cigarettes. Number nine. Watching. Yeah, watching. Eso está abajo. Sí, está abajo, está abajo. Watch. Watching TV is a bad for my eyes. Learning. Excellent. Learning about other people and cultures. Sing, sing, singing. 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 Cantando. Yes. Yes. Singing is my favorite hobby. Thirteen. <laughs> drink and drive, drinking and driving. Drink, drinking, drinking, driving, driving, drinking and driving. <laughs> driving. <laughs> it's boring. I hate shopping malls. Shopping. Shopping, excellent. Shopping, con doble P. Shopping is boring. I hate shopping malls. Excelente. Tenemos, vamos a pedirle a eh, Miss Carolina que nos lea la oración. Okay. Sorry, number? Number two. Number two. Film, filming a parking finding, space. Finding. Finding. A parking Finding space is, excellent. is difficult in the morning. Good mornings. job. Mornings. Okay, vamos a pedirle a mi Sonia que nos lean la número tres. Can you read number three, miss? Yes. Cycling to work is a great way to get some exercise. Excellent. It's a great way to get some exercise. Excellent. Mr. Alexander, number four, please. Reading books in magazines can help you to learn English. Good English. job. Excellent. Miss Brenda, help us to read number five. Cooking is fun. I love making dinner for my friends. Excellent. Number six, Mr. Pal Mr. Wilmer, number six. Learning, 
is a great way to get fit, but I am afraid of the water. Excellent. Uh, Miss Jenny, number seven. Hey, uh, can you hear me? Yeah, I can hear you very well. Okay, thank you. Sleeping is an activity that our animals do. However, did you know that cats that cat sleep for two thirds of their life? Excellent, good job. Miss Marisol, number eight. Eight is uh, smoking cigarettes is very bad for your health. Excellent, Mr. Menedemo, number nine. Watching, watching, TV, watching, watching TV about is a bad, me, is a bad, is a bad, my ages. It's a bad for my, for my, for my, for my, for my eyes, AI. Sorry, oh, one, one more time, watching. Says, no, it's watching, watching TV. Watching TV is yes, bad, but for my eyes. For my high eyes. High eyes. High eyes. Sin ha eyes. Eyes. Excellent. That's 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 that's, that's what what my brother my brother says. Sets. Okay, Mr. Nicholas, number 10. Learning about under, oh. under upper on, and culturing is fascinating. Fascinating. Good. Excellent. Muy bien. Vamos con number 10. Number 10, Miss Caroline, ah, Miss Caroline already passed. Mr. Edgar, number 10. Singing is my sister favorite hobby. She has a great voice. Good, thank you. <laughs> uh, Mr. Juan Alberto Rivas, number 12. 12. Uh, uh, uh. <laughs> Um, number 12. Yep. Uh, drinking and driving is serious crime. Serious crime. Serious crime. Okay. Crime. crime. Okay, muy bien. Gracias serious por su... crime. Okay. Excelente. Muy bien, excelente. Ahora, lo que van a hacer es crear una, una oración, una oración utilizando el gerundio como sujeto. Escribir una oración utilizando gerundio como sujeto, así como en los ejemplos que vamos de, que vamos de hacer. Mira, <laughs>
Are you ready? Okay, Miss Carolina, I think you are ready. Listening to, to music is my favorite hobby. Listening to music is my favorite Listening hobby. Listening to music is my favorite hobby. Excellent. Listening to music. Miss, okay, Miss Wilmer says, watching movies is my favorite hobby. Good job. Um, Mr. Oh. Elpin. Uh, playing video game is relaxed Bye. and fun. Okay. Buying or playing, sorry. Playing. Playing, okay. Playing. Let me see, how about uh, Mr. Nicholas? Playing my favorite to like to soccer. What? Playing soccer is my favorite sport. Yes. Okay, podría repetirlo de nuevo, man? Man. Playing in uh, the playing. soccer. Uh -huh. Playing the soccer is my favorite. Is your favorite, okay? Your favorite. your favorite. Playing yeah. soccer is my favorite sport. Okay, good. Me, Sonia? Calling by phone is uh, the best way to say hello to my friends. Oh, good. Good answer. Good sentence. Okay. Uh, Mr. Al Alexander? Drawing is my ability. I'm sorry? Drawing my ability. Drawing is my ability. Good. Uh, Mr. Menedemo? Why is a song a trying more yet? A bat. Me, thank you, Mr. Juan Alberto Rivas. Washing in the night, the other the sky in the darkness. Excellent, good. Muy profunda la frase, excellent. Vamos con eh, algún, algún voluntario. Me, teacher. Edgar, thank you. Uh, working in a night shift is difficult for me because I cannot sleep oh, okay. the next day. Sad. Thank you. Okay, good. Otro voluntario, another volunteer. Me. Miss Marisol, thank you. Working is good for your health. Can you repeat it again? Working is good for your health. Excellent. Good job. Okay, good. Ahora. Here we go. Thank you, Miss Carolina. Okay, can we start now? Okay, ahí vamos. Teacher, yo no voy a poder jugar, voy en moto ahorita. Está bien, Miss, no se preocupe. Okay, aquí vamos.
finish, right? Okay, good job. Okay, I think we already finished. Most of you. Miss Maritza, okay, only Miss Maritza. Excelente. Primer lugar, Mr. Alexander. Segundo, Mr. Wilmer. Y tercero, Miss Marisol Mendívar. Excelente. Muy bien. Felicidades a, a todos. Ok, tuvieron un excelente resultado. Ok. Eh, resultados arriba del 70%. Del 70. Muy bien. Excelente. Todos están arriba del promedio. Ok, excelente. Vamos a tener otro, otra práctica, siempre con gerundios y infinitivo. Gerunds and infinitives. Ok, ¿cómo sintieron este, este game, este, esta práctica? Excelente. Excelente. Vamos a ver qué tal les va en esto. There you have.
Can we start now? All right, there we go. Thank you.
flux, metanin, tinkere. Okay, third position. It is for Mr. Elvin. Excellent. Okay, good. Excellent. Muy bien. Eh, la mayoría está arriba del promedio. Excelente. Muy bien. Okay, ahora vamos a ver. Un tema llamado la condicional cero. Conditional. Can you see the presentation? Ok, entonces. Yes, este, teacher. Este día, yes, teacher. Este día vamos a ver. Bueno, creo que por acá está. La condicional cero. Conditional zero. Ok. En, en inglés hay diferentes condicionales. Una de ellas es la condicional cero. Después tenemos la condicional. La misma de ayer. Es... Condicional. No, no es lo mismo de ayer. Es diferente. Eh, la condicional 2 y condicional 3. Pero en este caso vamos a ver la condicional cero. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una oración, una oración que dice, eh, if you hit water, it boils. Y acá tenemos otra oración que dice, water boils if you hit, hit, ok. Si calientas el agua, eh, esta aumenta su temperatura, ¿verdad? Entonces, en las... En las oraciones, eh, ¿ustedes creen que es diferente oración o es la misma oración? No sé, de la otra. ¿Perdón? Es la misma. No sé, de la otra oración. ¿No se ven? Ok, vamos a ver. Porque está hablando de boli. Es la posición de boli. Oh, you hit water at bolish. What is bolish? Oh, oh, sí. No sé sí, si sí, la veo. Eh, ¿Pueden ver las dos oraciones? Sí. Tiene el mismo yes. significado. No, que una, lo que, sí, es lo mismo. Eh, una Exacto. pasa, digamos, sí, lo que representa la... Exacto, las dos tienen... Está el mismo significado. Tienen el mismo... Es la misma oración solo que se ha cambiado, cambiado de orden, pero ambos tienen el mismo sentido o el mismo o la misma significado. ¿Okay? Lo único que se hizo fue cambiar la posición de cada oración. Esta condicional eh, utilizamos la palabra if. If significa sí, pero no de una forma afirmativa, sino de una forma condicional. Por ejemplo, si te vas... Eh, te voy a extrañar, por ejemplo. O si no traes la tarea, reprobarás. Entonces, if es un sí, pero de condici condicional. ¿Ok? Condicional. De que si no haces algo, sucederá. O si haces algo, también sucederá algo. Entonces, de una, es if, if, pero de una forma eh, incondicional. If no es okay. sí. No es sí de afirmación, sino un sí de condicional. 
water it boils if you hit it. Okay, teacher. Si, si te vas, te extrañaré. Exacto. Te extrañaré si te vas. Exacto. Así como lo acabo de decir. Aquí tenemos otra oración. ¿Pueden ver las ambas oraciones? If you guys brace, uh, they guys brace, if you hit. Ok, vamos a pedir a Miss Jenny que nos lea la primera oración. Ok, if you hit glass, it breaks. Excelente. If you hit glasses, if you, if you hit glass, it breaks. Vamos a pedirle a Mr. Alexander que nos vea la segunda oración. If, if, if. if glass breaks, it's true. Hit it. Excelente. The glass breaks it, breaks if you hit it. Como pueden ver, es la misma oración, solo mm -hmm. que se eh, intercambiaron el orden, pero el significado es diferente o es igual. Mm -hmm. El mismo. Diferente. Por ejemplo, si vamos a la, esta oración, a esta oración que está en verde, eh, únicamente se cambió el orden, pero el significado es el mismo. Vamos con la siguiente. Ok. If you flip the switch, the light switches on if you flip the switch the light switches on si eh, si apretas enciende, o le das al, al switch la luz la, la luz encenderá la luz encenderá si apretas el switch por ejemplo Tenemos más oraciones. If people, vamos a pedirle a Miss Carolina que nos lea la número uno. Eh, a Mr. Nicholas que nos lea la número dos. A Miss Sonia la número tres. A, mis, a Mr. Wilmer la número cuatro. A Miss Maritza la número cinco. You ready? Ok. If people eat too much, they get fat. They get fat. They get fat. Okay. Number two. If you touch, I find you get born. Born. Excellent. Three. People die if they don't eat. People die if they don't eat. Excellent. Snakes. Snakes bite if they are scared. Excellent. Snake bite if they are scared. Perfect. In the last if, one. Is no sé cómo se dice Babies? la que después sigue. Is baby, baby. If baby are hungry, they cry. They cry, excelente. Si los niños they están cry. hambrientos, ellos lloran. ¿Puede, eh, ¿Podemos cambiar el orden? Claro que sí, podemos decir, la número uno. They, eh, they, they get fat if people eat too much. ¿Podemos cambiar el orden de las número dos? ¿Cómo sería si le cambiamos el orden de la número dos? You get burner, which is five. I feel it. I burner. I burner to touch a fury you get. Ok, you get born if you touch a fire. Ok, ¿cómo sería, Miss Brenda, la número tres, si cambiamos el orden? If they don't eat. People die. Excellent. If they don't eat, people die. ¿Cómo sería Miss Jenny la número cuatro si cambiáramos el orden? Uh, if snakes. Um, no. No. If they. If they. Uh -huh. If they snake. No. If by, they are. If they uh, are. If they are snake. Scary. Scare Miss Jenny. Scary. If they, if, are, they, if they are scared, snake bite. Snakes bite. Excellent. Cambió el orden y no cambió el, el sentido. Vamos a pedirle a Miss Carolina que nos lea la número uno y si le puede cambiar el orden. Ok. They, they, get, get, they, they gave cry. fat 
Usted. La última. Ah, la última. They cry if baby are hungry. Hungry, y muy bien. Hungry. hungry, hambrientos. Ellos, eh, ellos lloran si los niños tienen hambre o están hambrientos. Entonces, como pueden, dar, como pueden darse cuenta, tenemos dos, dos oraciones en una sola, pero eh, separados por coma y eh, se pueden intercam intercambiar. Tenemos dos cláusulas. Cuando se refiere a cláusulas, se refieren a oraciones. Una es independiente y la otra cláusula, o la otra oración, es independiente. La dependiente, tenemos la principal, la que puede estar sola y tiene el mismo significado. Y hay una que no necesita de la otra para poder tener sentido. Pero vamos a dejarlo en que las condicionales tienen dos oraciones en una. Dos oraciones en una. Y dijimos que if significa... Sí. Sí, sí pero de una forma condicional. Por ejemplo, si ellos lloran, es porque tienen hambre. Si ellos no vienen temprano, es porque no encontraron transporte. Siempre hay una condición. También, como les decía, eh, si comenzamos con if, vamos a separarlo con una coma. If you hit glass, coma, it breaks. If you hit glass, it breaks. Si la cláusula de if va en medio o al final, entonces ya no separamos por coma. Esa es la diferencia cuando eh, cambiamos el orden. Como pueden percibir, en la número uno comenzamos con if, con la cláusula if, separamos con coma. En la número dos es la misma oración, solo que pusimos if al final y ya no lleva coma. ¿Estamos claros en el cambio de cómo hacer el cambio? ¿Cuándo agregar coma y cuándo no? No, teacher. One more time, Miss Jenny. Yes, más? please. Excelente. Vale. Si, como dijimos que las condicionales están compuestas por dos oraciones. O dos cláusulas. También son llamados cláusulas. Si comenzamos con if. If. La oración con if. Cuando ya iniciamos la otra, vamos a, a colocar coma. Por ejemplo, if you hit glass, coma, it breaks. Si tú calientas el cristal, se rompe. Pero si la condicional if va al final, ya no escribimos coma. Como puede ver en la número uno, if lleva coma. Pero en la segunda, if va al final, ya no lleva con. Teacher. Dígame. Entonces la uno, si nosotros la ponemos, it breaks if you hit glass. No. Eh, usted hizo ahí, cambió el orden, pero de las palabras. No cambió el orden de la oración. Tiene que cambiar solo la oración de posición. No tiene... Eh, por ejemplo, si usted mira en la, número, eh, en la cláusula número uno, no sé si nos ubicamos en la número uno, if you hit glass, if it, you breaks. Hit glass. it breaks. Ahí son dos oraciones. Una, la primera oración es si tú rompes el cristal y la segunda oración sería se rompe. Entonces, al cambiarlo vamos a decir eh, se rompe si tú, si tú golpeas, si tú golpeas el cristal. It breaks. It sería glass breaks. Uh -huh. it breaks. Glass breaks. No. It breaks. No. Se rompe. Glass. Sí. It breaks. Si, si golpeas el cristal. Y no sé, no podría it ser glass. glass breaks if you hit. The glass breaks if you hit. Entonces ahí estamos creando otra versión. Y también se puede. The glass breaks if you hit. Si él se rompe, si tú lo golpeas. Entonces, si yo digo, it breaks if you hit glass, no está correcto. Sí, está bien. Ah, ok. 
Vuelven a repetir, Miss Carolina. It breaks if you hit glass. Está bien. Cambió la posición, uh -huh. el significado se mantiene. Ok, thank you. Y en la número dos, ¿cómo sería si cambiaron um, la posición? If you hit it, water boils. Excelente. La mis es la misma oración, mismo sentido, solo que cambiamos la posición de ambas oraciones. Ok, thank you. Ok, aquí tenemos If you hit water, it boils Water boils if you hit it ¿Pueden darse cuenta de nuevo? Cambi ese, eh, están las dos formas Las dos formas de las oraciones En una comenzamos con if If you hit water, it boils Y en la, en la segunda eh, Con lo que finalizamos Iniciamos y decimos Water boils if you heat it. El agua eh, aumenta su temperatura o si eh, if you heat the water, si, si tú calientas el agua, hierve, por ejemplo. Ambas oraciones eh, son la misma, tienen el mismo significado, sin embargo, solo se cambió la posición. Teacher. Dígame, eh, Miss. No es necesario ponerle the water boils. Solo, the water. Uh, solo water. Water boils. Lo que pasa es que si usted lo dice, solo dice water, hace falta el verbo. Necesitamos escribir boils, que es el verbo. Water boils. Uh -huh. Sí. Yo, no, yo digo uh, the, the, the water. Ah, no, no, no. Necesario. Water boils if you heat it. If you heat the water, it boils. Teacher. Entonces, pero es que en esa oración es como la de la que estaba anteriormente, que tendría que decirse glass break if you heat. Y con, con respecto a esta oración, Mr. Alexander. Ah, porque como ahí dice, if you hit water, it boils. Y después dice, water boil is you hit. Entonces, el anterior que decía, eh, if you hit, eh, este, okay. hit glass, glass, algo así. Y glass. break. Right. Entonces, ajá, ahí tendría, ahí sería, este, glass breaks if you hit. Yeah, if you hit it. Sí, también se puede. O sea, que puede, no, no siempre tiene que ser um, igual. Porque... Lo que pasa es que ahí me está creando otra oración, que también lo tiene que, sentido. Ah, lo que pasa es que siento que, que, bueno, para mí, siento que no tiene como mucho sentido decir, it breaks, is you hit glass. It breaks, eh, se rompe si tú golpeas el, el cristal. Pero también la oración que se está diciendo está bien porque tiene un sentido lógico. En vez de decir glass, dice it. Entonces, también puede decir it breaks if you hit it. Teacher. También puede decir, como decía, the glass breaks if you hit it. Si ponemos you hit a water bullies. No cambia la... Perdón. No cambia la pregunta. ¿Cuál pregunta, mister? Vaya, si digo, you hear water bullish. Eh, hace falta if también. Va que ah, este, tiene que ir siempre el sujeto. Sí, tiene que ir siempre el sujeto, el predicado. Y también uh -huh. if. El gerundio. No, aquí ya no estamos con gerundio, mister. Aquí ya es ah, otro tema. Ya, Segundo eso ya infinitivo cambia. Ya, ya uh -huh. es otro tema. Aquí estamos con uh -huh. la condicional ser. Uh -huh. Bueno, ¿cuándo, son, ¿cuándo utilizamos eh, las, la condicional cero? Cosas que siempre pasan y que son lógicas que van a suceder. Eh, para instrucciones, para consejos. Por ejemplo, if you're sick, visit a doctor. Si estás enfermo, 
visita a un doctor. También puede decir, visit a doctor if you're sick. Visita a un doctor si estás enfermo. Eh, también tenemos acá, if the door is closed, if the door is closed, call me. Está fallando, profe. Sí, me está fallando la cámara, pero aquí me escucha. Pero pueden ver la presentación. Yes. Yes. Ok, entonces tenemos Make a Zero Conditional. ¿Cómo vamos a crear una condicional? Utilizando las palabras. Por ejemplo, Water boils if you hit it. ¿Verdad? Ese es el ejemplo número uno. El ejemplo número dos, ¿cómo sería? Ice floats if you drop it in water. If you drop in it in water, I float. Excellent. Flood. Muy bien. Floods. If you drop in the water, I float. La número dos, ¿cómo cambiaría en el orden? La número tres, perdón. Water in if you draw it a price itself. Mr. Alexander, eh, la número tres. Y Mr. Menedemo, si quiere participar, la número cuatro. Vaya. Uh, 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 you die, esa. Uh -huh. you die, if you die, Excellent. Ok, Mr. Menedemo. Cambia el orden de la oración. You did if you uh, don't you hip. El orden sería she gets six if your daughter eats too much chocolate. Chocolate. Vamos con la última. If you are lost, ask for help. ¿Cómo sería el, el otro orden? O la otra forma de decirlo, sin perder el sentido. Ask for help. Uh, are lost is you. No sería así. No. Nope. No. Nope. Ask for help if you are lost. Ask for help if you are lost. Uh, for okay, you are a, a hero of love. Permítame ah, un this. segundo, voy a arreglar mi cámara, no sé qué le pasa. Hoy sí. Sí me miran, ¿verdad? No. ¿No? No. No se ve negro. No. <laughs> Salió peor. Es que hoy es viernes negro, no quiere aparecer su cámara. Sí. ¿Qué tal ahora? No. 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 Pero no, yo, sí no, me, no, yo sí me puedo ver, fíjense. No sé qué es pasa. Que, y, que, y usted es que lo ve a todos. Oferta, sí, yo lo veo a todos. Ahorita 50, solo 50. dice inglés corporativo, dice. Veamos, no veamos. Nada. A mi Carolina veo ahorita. Es que está haciendo frío, déjela descansar a su cámara. A Mr. Carolina, a Mr. Arón, veo yo. Los demás han desaparecido. No quiere, no quiere. Hoy está, quiere agarrar a vacación. Pero yo sí los puedo ver a ustedes. A mí la cámara nunca me activó. Ahí le doy, me salgo y nunca aparezco. A ver qué pasa ahí con Puro Barcelona. Bueno, sí. Hoy sí creo que me ven. No. No, no aparezco no, negro. No, no. Bueno. No sé, pero yo sí me estoy viendo. No sé, no, pues. wef, Mañana. <risa> y es para todos, pues. Aprovecho. Ahora, teacher, voy a prestar el descuento ahora, los dos por uno, cámara. Voy a esperar su shipping. Entonces, no. eh, vamos, entonces, eh, la número uno, ¿cómo sería? If, 
I, I go on a boat. On a boat. About. I, I always feel sick. sick. Feel sick. I, if I go on boat, I always feel sick. La número tres, teacher gets angry if we not work. Work. No. Eh, no. La forma del presente simple, ¿cómo es, cómo es la forma negativa? Work hard. Uh, we, no. we, we ok, ok, ok. Vamos a recordar que tenemos que utilizar el presente simple. El presente simple. Por ejemplo, cuando decimos eh, he doesn't play soccer, eh, they don't eh, watch the movie. ¿Cómo sería la forma negativa del presente simple acá? We don't. We don't. We don't. We don't, we don't work hard. We don't work hard. We don't work hard. Ok, si sí. the teacher gets angry if we don't work hard. Vamos con la número tres. You don't know if the camera don't work, doesn't work. You don't know. Exactly. Uh, three. It's easier <laughs> to sleep. You don't know. You don't. You don't. No. You don't. Aquí es el verb to be. If you. Uh, you don't. Aren't. Aren't. If you aren't, aren't stressed. Don't. If you aren't. You aren't no aren't stress. stress. You aren't not stressed. Stressed. Okay, vamos con la stress. número cuatro con eh, vamos a darle la oportunidad a Mr. Edgar que nos ayude con la número cuatro. His mother gets annoying if he are late. He if he late. are. If if creo que If he is late. Excellent. If he is late. If he is late. Vamos con Miss Carolina, la número 5. If. If I, I am not. Mm, no, no, no. A word. No. I look in my dictionary. Mm, if I'm. If I am. No, es la forma negativa del presente simple. If I don't know, I uh -huh. if I don't work, if I, if I don't, don't know, if know. I don't know a word, I look in my dictionary. Si yo no sé una palabra, la busco en el diccionario. Okay. Vamos con la número 6. Número 6, vamos a pedirle a Miss Brenda, number 6. They play football. If they don't have any homework. Excellent. If they don't have any homework. Vamos con la número 7. ¿Algún voluntario? Vamos con Mr. Wilmer. You freeze water, it turns to ice. Excellent. If turns. Recordamos que a las terceras personas, el presente simple agregamos S o ese en su forma afirmativa. Ok, voy a dejar un, un par de segundos para que pueda copiar eh, las oraciones o si quiere tomar un screen para que después las pueda practicar. Okay, proseguimos. 
Ok, ahora vamos a crear oraciones con, en, la, en la condicional cero que las que pueden ver en, en paréntesis. Por ejemplo, ups, perdón. Tenemos I wake up late, I be late for work. ¿Cómo cre podemos crear una oración utilizando la condicional cero? Vamos a iniciar con if. I wake up late. If I, I wake late. up late, I am late for work. Late for work. Excellent. If I, I am, am, if I wake up late, I am late for work. Excelente, Mr. Wilber. Vamos con la número dos. ¿Algún voluntario? Número dos. Yo, teacher. Ok, Mr. Juan. By a pan, a cut, a bull, die food. Hace falta if. If. My is my husband, a husband, 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 mm -hmm. continue, who, cooks, who, cooks, he is born, he burns, that's food, he burns the food, mm -hmm. he burns the books, okay, the book. una vez más, if, If my, my husband, husband cooks, cooks, he, he borns, 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 the food, the food. Ok, se dice, si mi esposo cocina, él, él quema la comida. <laughs> la quemamos. <laughs> ok, vamos con la número tres, voluntario. If Julie not wears a hat, she gets okay. some... Como, excelente. ¿Cómo es la forma negativa de la tercera persona en el presente simple? La neg so, forma negativa. Doesn't. Ok, vamos una vez más. Is Julie... She doesn't wear a hat. She, she gets... She gets sunstruck. Excelente. Sunstruck. She gets sunstruck. Muy bien. No es más, if Julie doesn't wear a hat, she gets sunstroke. Aquí utilizamos bastante el presente simple. Vamos con la número cuatro. ¿Voluntario? Me. Miss Marisol, please. If children don't eat well, they don't be healed well. Eh, muy bien, excelente. Solamente en la negación del they, they... They don't. They aren't. Aren't. Okay. They aren't healthy. Una vez más, por favor. If children aren't eat well. No, no. En la, en la primera parte sí estaba bien. If children okay. don't eat well. Okay. They aren't be healthy. Well. Solamente they aren't. Únicamente they aren't. They aren't. Healthy. Healthy. Ok, cuando vean el B significa, por ejemplo, cuando decimos I am, they are, okay. eh, we are, y cuando no esté el B, entonces ahí sí vamos a colocar don't or doesn't o únicamente el verbo. Perfect. Vamos con la número 6, número 5. ¿Algún voluntario? Sí. Ok, vamos Yo. con, vamos con Miss Erika, la número 6 y Mr. Eh, Alex, Alex, I think. Vamos con la número. Él va a decir la número 6. Ok. If you mix where in electricity, you get a chop. ¿Puede repetir una vez más? If you mm -hmm. mix water in electricity, you get You eat a chop. Excelente, muy bien, excelente, Miss. If you mix water and electricity, si usted mezcla el agua con la electricidad, you get shock. You get a shock. Ok, excelente. Vamos ahora con la número 6, Mr. Alexander. People eat too many sweets. 
they get fat. Excelente. ¿Podría repetirlo nuevamente? If people eat too many sweets, they get fat. Excelente. If people eat too many sweets, they get fat. Vamos con la número 7. Eh, voluntario. Ay, you smoke. Ok, ok, ok. You... Eh, vamos a permitirle el turno a otro, a otro participante, Mr. Juan. Creo que fue Mr. Elvin, si no me equivoco. If you smoke, you get yellow fingers. Ok, if you smoke, you get yellow fingers. fingers. Vamos con la número 8. ¿Algún voluntario? Mister, algún voluntario con la número 8 que no. I children, I children play hosty They children play every. Okay, vamos a darle la oportunidad a Mister Alvarenga. If your children play outside, they are not get overweight. Okay, they don't get overweight. Okay, if children play outside, they don't get overweight. Muy bien. Excelente. Okay. Seguimos. Eh, voy a compartir otra presentación. Ok. Vamos. Eh, vamos con Miss Maritza, número uno. If you think, if, if you, I see too. If you eat, it is too. Ok, podría, repitamos. If you, if you, Eat, eat too much, too much. You, you get, get fat. fat, get fat. Okay, vamos con. Okay, que está la respuesta. If you eat. Too much, you get fat. Vamos con eh, Mr. Elvin. If you hit water to 100, it's boiled. It boils. If you hit water 200, it boils. Vamos con eh, la siguiente. Vamos con Mr. Eh, Miss Jenny. If children not obey their parents, they are usually punished. Eh, la siguiente, mi Sonia. If you have a headache, you usually take an aspirin. Muy bien. 
take an aspirin. Con la siguiente. Miss Brenda. If you sit in the sun too long, you get some sunburn. Excellent. If you sit in the sun too long, you get sunburn. Miss Erica. If you not sleep. If you don't you sleep. No, you feel tired. You feel tired. Vamos con Mr. Nicolas. Mr. Nicolas. Hola. Uh, did you... To wash you washing to eh, tiene que utilizar el verbo que está en parentes es want y you want when you want to to see I leave you giving to work ¿Ah? You have what when? No, yes, you have to work hard. You have to work to okay. Vamos con la siguiente. Eh, vamos a pedirle a Miss Marisol. If you press. That sweet the light come on. Excellent. The light comes on. Vamos a pedirle a Miss Jenny. If you do a lot of gym, you stay fit. If you do a lot of gym, you stay fit. Okay, Miss Carolina. When you flip ball, ball just airline, fly, you fly. Have when you fly, when you fly, ball just, when you fly. Budget our airline, you have to pay for your drinks and snacks. Excellent. Muy bien. Oh, excellent. Ahora eh, estamos pendientes con la tarea de este día. Así que vamos a practicar la tarea de este día por. Dos minutos, dos, tres minutos, se lo dice su compañero asignado y después regresamos y compartimos en la main, en la sala principal. Okay, are you ready for, with the homework? So, so. So, so. Okay, don't worry, estamos aprendiendo.
tiene la... No, tiene... ¿Ah? no sí. le tomó captura a las preguntas. No, teacher, ¿verdad que esas son las preguntas de anoche, de ayer? Son unas preguntas de hace como tres días. Ah, va, ah, va, pues sí. Ok. El cuadro donde dice, what did you do yesterday, verdad? Sí. Ah, pues sí, ahí está en el grupo, Erika. Ok. Eh, por cierto, ya me pueden ver. Sí, hoy sí. Ok. Por rato, miro por rato, no. Bien raro. Primera vez que me sucede. Algo tenía que pasar los últimos días. <laughs> it. Tell the class about it. And you. Do you. Now what it. your favorite food. At the white time, you sally a dinner. What is that your favorite actor? Ah, era. Sí, aquí estaba. Ok, le voy a decir yo lo mío entonces. Vaya, I, ok. I talk about my first pet. Ok. Um, y... Entonces, todavía no hay que teacher, eh, Mr. Nicolás no ha hecho su historia. No, teacher, yo no estuve ese ratito que me mejor la señal, o no sé, yo no sé de qué estaban hablando. Bueno, vamos a escuchar a, a Miss Marisol entonces, que diga su Allí no. ella me dijo ella ya que tiene tres preguntas, yo le digo yo que, 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 que interpretation ahí que comienza a ver eso no es ahí. Ay, no, teacher, es que, es que me cuesta la pronunciación. Ahí despacio. Hay que Pero de, por, algo, por algo iniciamos, Miss. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Vale, ok. Me va corrigiendo, please. Dele, dele. Elegí teacher, las tres preguntas de What did teacher, you do pasando, yesterday? Iba. Ahí te corresponde. Elegí, teacher, la, la, la que hice ayer, donde nací. Y hablar de mi infancia. Ok. Ok, let's go. <laughs> ok, action. <laughs> action. Ok. I was born in the department of Chalatenango on 22nd, 1991. I grew up in a small town called Ojos de Agua, Boring, Honduras, in the department of Chalatenango. I remember that when I was a child, I did not like... Was a child? Help. Child. I'm sorry? Child. 
Ay, es que me cuesta la L, la L no lo puedo decir. Child. Ay, no puedo decir esa letra. Intente, intente, vaya. Dígalo despacio, dígalo despacio. Child. Dígalo, estoy child. 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 Ajá. Child. 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 Yes, es que no, no puedo decir la teacher. Estuve practicando toda la tarde esa palabra y no me sale. Child. Child. Vaya, ya, me salió. Child. 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 No, no me sale. Ok, yo sí lo voy a decir. Ahí, ahí usted bien. va a saber qué estoy diciendo. Está bien, está bien. Ok. I did not o cambiémosla. Not... Podemos decir kid. When I was a okay, kid. kid, kid, correcto. Kid. Ay, qué fácil. Ya ve, ya ve que yo necesitaba que usted me. Ok. Entonces sería, I remember that when I was the kid, I did not like to help with chores around the house. So they invented that I had many tasks. Esa otra palabra me cuesta, en plural, tasks, tarea. Solo diga, solo diga task, ya, yeah. task. Task, ok. Entonces. I have many tasks to do at the school and spend horse drawing and when when it was time to go to school I could take a bath 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 and leave my mother never learned that The task were actually not quite true. Until one day, until one day that I check my notebook and had not homework other than drawing. So I punish, no punish myself por several weeks. Mm. Sé que era cosa seria usted. No, o sea, solo porque no me gustaba hacer los quehaceres del hogar. Mm -hmm. Eso veo. No me, no me gustaba lavar los platos. Mi mamá siempre me ponía a lavar los platos. Entonces inventaba que tenía tarea y la verdad que dibujaba. Hasta que un día me revisó el cuaderno y ¡pum! Me descubrió, me castigó como un mes y... Haciéndole carta, no, yo estaba dibujando, José Nicolás. Estamos hablando de 7, 8 años. Entonces, dibujando una forcita. Está bien, está bien. ¿Se entiende? Se very entiende. good. O sea, sí, very good. We will, we will be like dreaming in a virtual scenario. And I don't know if I am actually living in a virtual life, but this is one. This this one is more sophisticated. A controlled by another human being. The end. <laughs> I don't know how much time did I do, but I think it's more than more than one minute. Uh, Maritza is ready, teacher. Maritza is ready? Yes, she is. <laughs> good, good evening. What did you, what did you do yesterday? Yesterday we went to celebrate my sister birthday and there were many questions and we had churrasco como se decía churrasco mm -hmm. churrasco es lo mismo churrasco vaya we had churrasco dinner and cake 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 and cake what is zacatecoluca for the center. And where were you born? In San Pedro Nonualco, in September 12, 1990. 
My mother is Maria Cruz, and she is go she is go the house. Ama de casa, ¿cómo se dice? Así go and Vamos a decir housewife. Oh, no, perdón, perdón. Eh, sí, housewife, eh, house worker. ¿Cómo lo tiene usted? Yo le había puesto como trabaja en casa, ah. <laughs> pero no sé. Work the house. Okay, works at house. Work the house. And my father is on offre, and he is brick layer. No sé si así se dice albañil. Brick layer. Yeah, uh -huh. sí, sí. My family grow with. We are six children. We finish on this. Okay, say in. Mr. Juan Alberto. Mr. Ronald. Teacher. Hello. A, a media voy con este volado. Usted me dice, no me queda un chance de hacerlo. Va, está bien, no se preocupe. Voy a ir donde Miss Carolina en mi zona. Ya regreso. Y en el 4. Teacher, ¿qué le pasó? Y si ya se ve. No sé, fíjese que es raro. Sí, la cámara. No le digo, pues está en Black Friday y ella también está haciendo la publicidad para que compremos en línea. Dice, usted quizás trabaja para una de esas compañías. Oh, no. <risa> no, mis. Bueno, ya estamos casi que. Casi que listo. Ve y va. Ahorita se empieza a desaparecer. Y que la estoy ajustando porque no ah. me veía bien. Uh -huh. El viento la movió, teacher. No, no sé. <risa> bueno, ya estoy regresando. Que le estaba ajustando el, el enfoque. Ahí está. Bueno, diga, eh, la, ¿hizo su speech? Yes. Ok, let's go. Um, what did you do yesterday? Describe your day. Mm -hmm. I go, I go, I, I get up. Uh, ah. I got up, got up. I got up at 6 a.m. Took, took, uh, took a shower, good dress, prepared my breakfast. I went to work, arrived at 7, 7, night, night, 5, I am arrive five five fifteen minutes minutes late leave my leave my work and I lunch at home that rest, rested and later left to walk with my pet and I went to take four for some things of my work. Number two, what were you doing at 10 p.m. yesterday evening? Mm -hmm. um, as soon as I finished my English class, I, uh, I took a shower and went to sleep. Okay, very Finish. basic. Muy bien, Miss. Muy bien, excellent. Miss Sonia? Um, my thing is, how is the life today different from life 100 years ago? And, and this is my presentation. Good evening, classmates. 100 years ago, El Salvador and the world were so different. In 1921, we were a rural country that had its economy based on the cultivation of coffee. The electric lighting just started. The streets were not paved. 
there weren't many cars on the streets. The people walked big distances and for travel by tranvia or carriage. The population was less than a million people. Only the main city, cities had telephone lines and the messages were sent by telegraph. There no were TV. The president was Jorge Melendez. The Asewate River was clean and the people take a shower on its shore. My grandfather was five years old. Instead, now in the 20, 21 year, we have less lighting. The streets are paved in almost all the city. There are many cars in the streets, over a million units. The people travel by bus, car, or plane. The population is over six million people. Everybody has their own phone and send messages to all the world by an easy way. Yeah, the president is Najib Bukele. The Asawata River is very polluted. My grandfather dies. Finish, teacher. Excelente, Miss. Bast va muy bien en el uso del pasado simple. Bastante fluidez también a la hora de conectar ideas. Muy bien. Ok, pero nos absorbió bastante el tiempo, así que vamos a regresar a la main. Hello, hello. Ok, estamos de nuevo. Eh, debido al tiempo, lo vamos a dejar para el siguiente lunes. Debido a que hay ciertos estudiantes que no han realizado la presentación, entonces aún la están terminando. Pude chequear varios estudiantes y lo han hecho de la mejor forma. Excelente. Así que para el lunes ya no habrá excusa de que se le olvidó, que no lo hizo. También tendrá tiempo para practicar. Así que lo vamos a dejar para el día lunes. Recuerden que el día lunes eh, vamos a tener la encuesta. Que okay, es muy importante que lo hagamos durante la clase. También recordarles hacer la actividad 3, actividad 4 y examen final. Ok, así que muchas gracias a los que van avanzando. A los que no lo han hecho, pedirle por favor que puedan eh, realizar. Vamos a tomar la eh, asistencia de este día. Vamos a iniciar con Mr. Alexander Aarón. Teacher. Teacher. Dígame, dígame. Solo el día lunes, fíjese que yo como vengo desde lejos a recibir la clase, me conecto hasta las ocho y media, no sé a qué hora se va a llenar la, la encuesta. Creo que vamos a andar en esa hora, a las ocho y media. Um, vaya. Bueno, gracias. Okay. Mis Arely del Carmen. Eh, Brenda Lisset. Present. Miss Carolina. Present teacher. Edgar José Cruz. Present teacher. Elvin Alexander. Present teacher. Erika Beatriz. Present teacher. Francisco Antonio Renderos. Eh, Heidi Marisol. Present. Jenny Marisol. Present. Juan Alberto Rivas. Present José teacher. Nicolás. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Menenemo Delgado Vázquez. Present teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes. Ronald Alexis. Present teacher. Present teacher Ronald Gómez. Sonia Miriam. Present. Wilmer Fabricio. Present. Okay, see you on Monday. Please don't miss out the class. Take care. God bless you. Bye-bye. Thank, Thank, Thank you so much. Have a nice weekend. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you next, next <laughs> class. To make the class in this place. Hey, copión de Barcelona. <laughs>